இல்லை அவர் பேசும்போது எங்களுக்கு ஒன்றும் புரிஞ்சுது உங்கள் மேலே அதிக அளவாக நான் அக்கறை வச்சுருக்கிறாரு அக்கறைன்றது எல்லாமே வச்சுக்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் நாய்க்குட்டி கூட நான் அக்கறை வச்சுருக்கேன் எங்கள் மிஸ் ஆகிட சொல்லி அதுக்கப்புறம் நான் நான் என்னென்ன கட்சி செய்வனால் தனியாக நான் என்ன இன்னும் அவனை கொஞ்சம் தான் பார்த்துருக்கேன் அதுக்கு அதாவது இவனால் தனியாக வெளியே போனாக்கா ஃபேமிலி எப்படி ரன் பண்ண போகிறான் அதுதான் ஏன்னா இப்போ நல்லா சம்பாதி இப்போ எனக்கே சி இப்போ மாசு இப்போ எங்களுக்கே ஒரு இது வருது அப் அண்ட் டவுன் வருது எங்களுக்கு இப்போது மந்த்லி எண்டில் லாஸ்ட்டில் ஒன்றுமே இப்போ வேலைக்கு போவான் ஃபோன் பண்ண உடனே ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட கிளம்பி போயிடுவான் சம்டைம் இப்போ காலையில் தண்ணி ஸ்ட் வந்து வீட்டில் வந்து படுத்துக்கிட்டு ஈவினிங் வந்து மறுபடியும் போயிட்டு ஸ்ட்ரிங்ஸ் பண்ணி நைட்டு ஃபுல்லாக டைட்டாக வரான் வரும்போது வீட்டில் வந்து அமௌண்ட் வந்து ஏதோ சண்டே தான் கற்றிட்டு போகிறேன் மாதிரி சண்டை தான் சொல்லிட்டு வந்து கற்றிட்டு போகிறான் இது அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு கேட்குறாங்க அழுகுறாங்க ஃபோனில் ஏன் நீங்கள் அதை மாதிரி அவனை விட்டு வச்சுருக்கீங்க சார் நான் வந்து கேட்டான்னு கேட்கும் போதும் அதை வேணும் நான் தடுக்கிறாங்க இது எங்கள் அக்காவுக்கு நல்லாவே தெரியும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய டைம் பேசும்போது எங்கள் அக்கா பக்கத்தில் இருந்திருக்காங்க என்கிட்ட நேரடியாக வச்சு பேசும்போது எங்கள் அக்கா என் கூட இருந்திருக்காங்க இந்த ஒரு விஷயத்தில் போய் சொல்ல மாட்டேன் நினைக்கிறேன் எனக்கா எங்கள் அம்மா என் மேலே போய் எதிரியாக இருக்கா ஃபஸ்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் அக் எங்கள் அம்மா யார்ட்டா சண்டை போட்டானாக்கா அந்த குணம் அப்படியே எங்கள் அக்காவுக்கு அதே இப்போ எங்கள் அக்காவோட ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அக்காவை பேசிட்டு அப்புறம் நான் எங்கள் தம்பியிட பேசுகிறேன் ஜமுனா சொல்லுங்கம்மா அம்மா சொல்லியிருக்கா இப்போ சொல்லியிருக்காங்க அதா என்கிட்டையும் சொல்லியிருக்காங்க அவனும் மூத்த பையன் தான் உங்களுக்கு ஆனால் குணம் மட்டும் மாற மாட்டுறான்னு சொல்லி என்கிட்டையும் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரியே நாங்கள் மூணு பிள்ளைங்க மூணு பிள்ளையும் அம்மா வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக பாசம் சின்ன மேலே இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்தோட அதிகமாக ஜம மேலேயும் பாசம் ஆனால் அதையும் அவ்வளோ காட்டிக்க மாட்டாங்க ஒரு பிள்ளை ஆச்சா நான் திட்டினாக்கா அவங்ககிட்ட போவாங்க அவங்க திட்டினா அக்குட்டியாட்ட போவாங்க இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி தானே பண்ண முடியும் ஓ ஒரு வீட்டில் சரி இப்போ அவர் ஆறுதலுக்கு போய் சொல்கிறாங்க ஆ ஆனால் பாபு வந்து கேட்கணும் இல்லையா கேட்கணும்னு நினைப்பில் சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ அவர் வந்து கேட்கணும்னு தானே நினைப்பார் கேட்கறதுக்கு வந்து ஒரு ரீசன் இருக்குது இப்போ அங்கே போ நீங்கள் இப்போ நான் தப்பு பண்ணுங்க எப்படி கேட்பீங்க ஏன் பாப்பா பண்ணுறீங்க பணவோட தப்பாக சொல்லணும் அது விட்டுட்டு வந்து நான் ரோடு நான் நடுவிலேருந்து கத்துறது இவன் வேலைக்கு மாட்டேங்கிறேன் நீ அம்மாவுக்கு என் கூட என்ன என் கூட கூட வரும்பா என்றது ஒன்று அது மாதிரி எத்தனை மணிக்கு நைட்டு மணி ஒரு மணி ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் நைட் மிட் நைட்டில் வந்து இது மாதிரி பண்ணுங்க இதே மாதிரி ரெண்டு இதே மாதிரி டூ டேஸ் ரெண்டு நாள் மூணோட நைட்டில் வந்து வீட்டை வாசம் வந்து கத்தி இருந்திருக்காரு அந்த மாதிரிலாம் போய் நடு ராத்திரியிலலாம் கத்தி நடு ராத்திரி அன்றைக்கி பத்து மணிக்கு எனக்கு என்ன சொன்னால் சாரி மணி ஃபுல் ட்ரிங்க்ஸு பன்னெண்டு மணி சான்ஸ் அதாவது நான் கடைசி கிடைக்கும் விசிட் போன நான் கஷ்டம் நான் வந்து கடைசி ஃபோன் அட்டம் பண்ணேன் நம்ம அட்டம் பண்ணால் நான் வந்து அப்போ ஃபோன் ட்ரிங்க் வந்து டைம் பார்த்தா டைம் போது டுவெல் தேர்ட்டி அப்போ கடைசி நாடாக வீடு வீட்டு வீட்டு வீட்டில் ஃபோன் அடிக்க சொல்லணும் அப்புறம் எதாவது எஞ்சி எஞ்சி வீடு தான் அப்புறம் வந்து அதுக்கு வீட்டில் சொன்னாங்க இப்போ வந்துட்டு போகிறான் வந்துட்டு வீடு கத்திட்டு போகிறான் இல்லை இவ்வளோ நோட்டில் வந்து கத்திட்டு போகிறான் வந்துட்டு இது மாதிரி என்னை பற்றி கேளம் பேசிட்டு போகிறான் நோட்டில் வந்து கேளம் என்னை பற்றி கேளம் பேசிட்டு போகிறான் வந்துட்டு பாபா அன்னைக்கு அது மாதிரி நோட்டில் குறிச்சி போனால் அப்போ வந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்து வந்துட்டு தெரியாது சண்டை <laughs> நகை கேட்டதுக்கு எல்லாம் உங்கள் பிள்ளை எத்தனை பேர் வச்சுட்டாருமா அப்படின்னு அம்மணி வந்து அம்மாட்ட சொல்லியிருக்காங்க அது உண்மை தான் ம் எங்கள் அம்மா கேட்டது இவன் மேலே அறுபதுனாயிரம் ரூபா சரண மேலே அறுபதுனாயிரம் ரூபா கடை இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க வீட்டில் இருக்கிற நகை எல்லாம் கடன் இருக்குன்னா அதை உங்களை அடைக்க சொன்னாங்களா எங்களை அடைக்க சொல்லலை நாளைக்கு போய் இவன் வந்து இவன் வந்து சண்டை போட்டு தண்ணி கொடுத்தா போகிற மாதிரி இருக்கிறான்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா அப்பப்போ சொல்லியிருக்காங்க இது எங்கள் அக்காக்கு தெரியும் தண்ணி கொடுத்தா போகிறது பிளான் பண்ணுறான் இப்போ இவ்வளோ கடனை எப்படி அடைப்பானு என்கிட்ட வந்து பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சரணாங்கிறவனை வந்து அவனே டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களோட அக்கறையை நீங்க காமிக்கிறீங்க ஆனா உங்க அணுகுமுறை சரியில்லை இல்லையா ஆமா அது உண்மைதான் அது நீங்க எந்த அளவுல நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க சப்போர்ட் பண்ணனாக்கா இப்போ நான் வந்து வெளிய இருக்க நான் என் சம்பளத்தை வந்து பால்கம்பல வேலை செய்யும்போது சேலரி வீட்டுல தான் கொடுப்பேன் இப்போ இந்த ரெண்டு மூணு மாசமா தான் இவன் அடங்க மாட்டேங்கிறான் நீ சம்பளத்தை கொடுத்தினாக்கா அதையே கொண்டு போய் செலவு பண்ணிடுறான் அந்த சம்பளத்தை நீயே வச்சுக்கோ
மிஸ் ஆகும் அடுத்த வேலைக்கு அடுத்த டைமுக்கு என்ன பண்ணணும் அடுத்த கடங்கர் வந்து நிற்பானோ அவன் என்ன பதில் சொல்கிறது பணம் ஒன்று தக பிரச்சனை அவ்வளோ கிடையாது இவன் பிரச்சனை எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஆனால் வாங்கி எங்கள் அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க வர்ற காசெல்லாம் என் வாங்கி போய் பிடிச்சிடறான் அப்படின்னு தான் அம்மா என்கிட்ட சொல்கிறது எங்கள் என்கிட்ட பண்ணுற கம்ப்ளைண்ட் அதுதான் சரி அது வந்து அவர் நிவர்த்தி செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் உங்களுக்கு கடன் இருக்கு இப்போ ஆமாம் உங்களுடைய வருமானம் உங்களுக்காகவும் சரவணன் அவருக்காகவும் தான் அந்த கடனே வாங்கினதான் அம்மா சொல்கிறாங்க ஆமாம் ரைட் அப்போ நீங்கள் தானே அதை அடைச்சா ஆமாம் நாங்கள் தான் அடைச்சாங்க அப்படி இருக்கப்போ நீங்க உங்க அம்மா கிட்ட இருக்க கொடுத்த காசை அவர் கொடுக்கற காசையும் வாங்கிட்டா அவங்க எப்படி செய்வாங்க அதுதான் வந்து ரீசன் தெரியும் அவங்க அம்மா வந்து உட்காந்தா தெரியும் இதுக்கு நான் நம்ம வாங்கல யார் காசு நான் அதுக்கு வாங்கலாம் தெரிஞ்சு என்னுடைய சேலரியில தான் நான் அப்படி ஏதோ அது வாங்கினாங்க நீங்க நினைக்கிற தௌசண்ட் டூல இருந்து வாங்கல ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வாங்க போயிட்டு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு நூறு ரூபா அது பெட்ரோல் கொஞ்சம் வாங்கிப்பேன் மிச்சம் சலக்கு எடுத்துப்பேன் அதுதான் தெரிஞ்சு மற்றபடி ஐநூறு ஆயிரம் எல்லாம் வாங்குற பழக்கம் ஒன்றும் கிடையாது மிஞ்சி மிஞ்சி மாதிரி இரநூறு ரூபா வேறு ஃபங்க்ஷன் கூட இரநூறு ரூபா அதுதான் அப்படி ஒரு நாளைக்கு இரநூறு ஆனால் மாதம் எவ்வளோ வாங்க முடியுன்னு சொல்லுங்க தாரமாடிப்பான்ஞ்சு <laughs> சரி ஏன் பாபு இப்போ மாதம் இருபத்தஞ்சாயிரம் வருதுன்னு இவர் சொன்னார் இப்போ அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் எவ்வளோ கடை அடைக்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அது வந்து இது இவனோட ப்ராப்ளம் மட்டும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க இவங்க அந்த கடனை அடைச்சாதான் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு வழி பண்ண முடியும் ஏன் கடன் அடைக்கிறதுக்கும் இவங்க இவங்களுக்கு இவங்களோட வாழ்க்கை வேற இல்லையா இவங்களோட வாழ்க்கை வேற ஆனால் அந்த டைமுக்கு வந்து நான் ரெண்டு மூணு நேரத்தில் எங்கள் வீட்டில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நேரத்தில் இடம் பாருன்னு சொல்லி நான் பார்த்துருந்தேன் இவன் வந்து பின்னாடி வேணான்னு இவங்க சொல்லியிருக்கான் அதை நான் நான் இவங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பேன் எப்படின்னா நீண்டு வேணாம் போய் கை காட்டுவோம் இவங்க சொல்கிறத கேட்குறீங்க தேவையில்ல அது எங்கள் அக்கா எதுக்கு காட்டியிருக்காரு எங்கள் அக்காவுக்கு கேளுங்க அவங்களே கேளுங்க இல்லை நீங்கள் அவங்களுடைய லைஃப் செட்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது என்ன ஏற்பாடு பண்ணீங்க அது எனக்கு இப்போ ஒரு இடத்துல போய் இடம் பார்த்தோம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு குழந்த இருக்காங்க ரெண்டு குழந்த இருக்காங்க செகண்ட் மேல் ஒய்ஃப் யாரையே இறந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு சொந்தமாக வீடு இருக்குது சொந்தமாக கடை வச்சுருக்காங்க அது லப்பர் மோல்டிங் கடை வச்சுருக்காங்க அந்த இடம் போய் போய் பார்த்தோம் போய் பார்த்துட்டு நான் பார்த்துட்டு பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்டு எத்தனை மணியே போய் பொண்ணை வீடு நிப்பாட்டி பேசிட்டு வர்றது கிடையாது பார்த்தா நான் இதுமாரி அவங்ககிட்ட சொன்னேன் அவங்களுக்கு ஓகே எனக்கு தான் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஓகே எனக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு நீ எப்படி சரி அப்புறமா சொல்கிறேன்டா அப்படின்னாங்க அவங்க அதுக்குள்ளே என்ன சொன்னாங்க ஒரு ரெண்டு குழந்தை இருக்கிற வீடு வேணாண்டா குழந்தை இருந்தால் இருந்தாக்க ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னாங்க மேரேஜ்ன்றது வந்து அவங்களுடைய தனிப்பட விருப்பத்தை பொறுத்த இருக்கு சரி அக்காவுக்கு விருப்பம் இல்லையா அதில் கேளுங்க நான் பாருக்கிறேன் சொல்லுங்கள் விருப்பம் இல்லை நான் அம்மா கிட்ட அது ஏன் மட்டும் சொல்ல போயிருந்தா நான் தான் வேணான்னு கையாட்டினேன் அம்மா விஷயம் அதான் தெரிஞ்சு எங்க எனக்கு வேணா மேரேட் வேண்டாம் நான் வெயிட் பண்ணுங்க எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு பிரச்சனை முடிட்டோம் நான் பண்ற அதுனா நான் வேணா சொல்ல வெயிட் பண்ணு வேணா சொல்ல நான் அலைன்ஸ் பார்க்கலாம் நான் அலைன்ஸ் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன் என்ன தெரிஞ்சு இல்லன்னு சொல்ல எனக்கு அலைன்ஸ் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் நான் ஒரு நல்ல மூலக்கு நமக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு மாட்டோம் அதுக்கு வெயிட் பண்ணி அதுக்கு நான் ஜுவல்ஸ் நான் போறேன் சொல்லி இருக்கேன் தெரியும் அது உண்மையா போய் நான் சொல்லி இவங்களுக்கு இல்ல இல்ல எங்க फ्रेंड्स யாரோ என்னன்னு நான் சொல்றேன் இப்போதி போறதா அந்த 15 நாள் ஒரு இடத்துல எனக்கு பாத்துட்டாங்க அதுக்கு என் வீட்டில் அம்மாவுக்கு எனக்கும் சண்டை இப்போ பார்க்க வேணா என்னே நீங்க ஆமா இப்ப இந்த பதினஞ்சு நாள் நாங்க பிஞ்சி போயிட்டோம் பாருங்க அந்த சீசன்ல இவன் போய் பாத்துட்டு வந்திருக்கான் அப்பவும் சொல்றேன் பாபுக்கு சொன்ன முடிவுதா உனக்கும் சரவணாவுக்கு சொன்ன முடிவுதா உனக்கும் நான் விருப்பப்படாம என்ன தயவுசி கட்டி வைக்காதீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறி பண்ணிக்க ஐடியா இருக்கு இல்லையா பண்ணிக்கிற ஐடியா இருக்கு ஆனா இப்ப சூழ்நிலைக்கு வேண்டான்ற நான் சூழ்நிலைனா எந்த சூழ்நிலை வீட்டு சூழ்நிலை எல்லாம் குடும்பம்லாம் பிரிஞ்சிருக்கு எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் கடன் இருக்குது எல்லாம் முடியட்டும் கடன் அடைக்கிறது இந்த மற்ற பிரச்சனைகள் உங்களுக்குள்ள இந்த பிரச்சனையெல்லாம் தீரணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லையா ஆமாம் வளர்ப்பு பையன் அவன் பேரு சரவணன் சொன்னாங்க அந்த சரவணன் இப்ப நம்ம முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு 
இவருடைய பார்வையிலிருந்து இவங்களுடைய குடும்ப பிரச்சனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் சரவணன் நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியில் எத்தனை வருஷமாக இருக்கீங்க நான் எட்டு வருஷமாக இருக்கிறேன் எட்டு வருஷம் எட்டு வருஷமாக இருக்கேன் சொல்லுங்கள் எங்கே இருந்தீங்க அதுக்கு முன்னாடி இதுமாதிரி எனக்கு வந்து வானியம்பாடியில் இருந்தது இப்போ எனக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ளே சில கசப்பான அனுபவம் எனக்கு இருந்தாங்க நான் அங்கேருந்து வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து கொஞ்சம் வேலை வெளியில் இட வேலை செஞ்சுமே இவர் மூலிமா எனக்கு பழக்கம் இங்கே பாபுவோட ஃப்ரெண்ட் ஆமாம் இல்லையா ஆமாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் எங்கள் வீட்டுக்கு எங்கே சந்திச்சிங்க பாபுவா நாங்கள் ஒரு ஹோட்டலில் பண்ணிட்டுருந்தோம் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கும்போது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த இடத்துல அங்கே நாங்கள் அதை சந்திச்சோம் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆயிருங்க அது சரி அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டு குடும்ப கஷ்டம் கொஞ்சம் இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் நீ கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் சரி வந்தேன் வந்து வீட்டு பார்க்கும்போது கஷ்டம் வந்தேன் அப்படியே அவங்க பாசத்தில் இருந்ததுனால நான் வீட்டு பிள்ளையாக வளர்ந்துட்டேன் அவ்வளோதான் இவங்க குடும்பத்தில் பிரச்சனைன்னு நீங்கள் எப்போ பார்த்தீங்க ஒரு மூணு வருஷமாக தான் பார்க்குறேன் நான் பிரச்சனைகள்னு பார்த்தேன்னாக்கா என்ன பிரச்சனை பிரச்சனை என்னாக்கா என்ன இப்போது வீட்டுக்குள்ளே சின்ன சின்ன சனி வரும் இப்போ இவன் வந்து எதனா ஒரு சின்ன பிரச்சனைக்கு இவன் வந்து எமோஷன் ஆகுவான் அது ஒரு பிரச்சனையாக உருவாகும் வீட்டுக்குள்ளே ஆள் பேசும்போதே அந்த பிரச்சனைகள் உருவாகும் அதே ஒரு பெரிய பிரச்சனை உருவாகுதுன்னு அதுங்க யாருக்குமே மனஸ்தாபம் உண்டாயிடுதுங்க அதனால் இவன் கோவப்பட்டு பே பேசிவிட்டு வெளியில் போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருஷமோ ஒரு வருஷமோ இல்லை ஆறு மாதமோ கழித்து மறுபடியும் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்களே பார்த்து பேசி அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை சுமாத்தி இப்போ இது பிரச்சனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்னதாக இருந்தது அன்றைக்கி வந்து பெருசாக ஆகிடுச்சிங்க பிரச்சனை என்ன நடந்தது அது வந்து இவன் கொஞ்சம் முன்னே பின்ன நடந்துக்கிறதுனால இவன் வந்து கண்டி கண்டிச்சு அப்படிங்க அது வந்து இவன் வந்து கொஞ்சம் ஆர்ஷாப் அதாவது தனிப்பட்ட முறையில் கூப்பிட்டு விசாரிச்சு தான் பண்ணல இவன் வந்து கொஞ்சம் கோபமாக கேட்டதுனால இவனுக்கும் அது கொஞ்சம் சுய வருது இல்லைங்களா இப்போ தோளுக்கு வளர்ந்த பிள்ளைங்க எதாக இருந்தாலும் நம்ம பேசி தீர்த்துக்க வேண்டியதுன்னா இவன் வந்து கோபமாக கேட்டதை இவனுக்கும் அது கோவம் வந்துச்சுங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே வாக்குவாதம் பண்ணவே என்ன செய்யுங்க அது பெரிய ஒரு சண்டையாக உருவாகிடுச்சிங்க அது அதுக்கப்புறம் என்ன சரி இவங்க இவன் கோவத்துக்கு பயந்து இவங்க எல்லாருமே வந்து வெளியில் போயிட்டாங்க அம்மா அக்கா இவங்க எல்லோரும் வந்து வெளியில் நீங்கள் அப்போ இருந்தீங்களா அங்கே நான் இருந்தேன் நான் பாபு வந்து குழந்தைய ஹர்ட் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னு எதுவும் சொன்னாரா அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா எனக்கு வந்து இந்த தோளில் மடிப்பட்டிருந்தது அதனால் வந்து நான் மேலே மாடியில் போய் படுத்துட்டேன் எனக்கு அப்போ அதாவது பாதி சண்டை வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும் மீது வந்து எனக்கு என்னோடய ஷோல்டரோட வலி நான் மேலே போய் படுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க அம்மா முதல்ல வந்து பார்த்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கூட செஸ்ட் பெயின் கொஞ்சம் இந்த ஷோல்டருக்கு வலினா ரொம்ப துடிச்சிட்டுனால அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க போயிட்டு நாங்கள் பட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இவங்க சொன்னதாக தான் எனக்கு தெரியும் இல்லை அன்றைக்கி நடந்த பிரச்சனை வந்து சுமூகமாக தீர்த்துருக்கலாம் ம் ஆனால் இவனோட இவனோட கோவத்தில் அது வந்து பெரிய பிரச்சனையாக உருவாகிட்டுங்க அது ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனை தான் அது மறுநாள் காலையில் பேசியிருந்தால் அது பிரச்சனை தீர்ந்திருக்கும் இது வந்து பெருசாக உருவாக்கி தேவையில்லாமல் வீட்டுக்குள்ளே வாக்குவாதம் நடந்து எல்லாம் அது மாதிரி ஆகிடுச்சிங்க இல்லை குழந்தை நான் கழுத்து வச்சு கொண்டு விடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது சொன்னதாக வந்து எனக்கு நான் காதலை கேட்டு கேட்கல நான் இருந்தாலும் வந்து நீ கோவத்தில் என்ன பேசுகிறேன்றது உனக்கே தெரியாது நான் சொல்லியிருப்பேன்றையா ஒரு அதை வருது ஒரு அண்மை நான் அந்த வார்த்தை சொல்லியிருப்பேனா சொல்லியிருக்கலாம் உங்களை ஜட்ஜ் பண்ண சொல்லாதீங்க பாபு இல்லை அதாவது இப்போ எப்படின்னாக்கா இப்போ எங்கள் மிஸ்ஸஸ் அங்கே இருக்காங்க அவங்கள நான் சொன்ன வார்த்தை கேட்கல இவ சரணம் அந்த வார்த்தையை கேட்கல இவங்க வந்து நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டாக அவரை சொல்ல சொல்கிறாரு நான் அப்படி சொல்லியிருப்பேனா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதாவது அவன் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் முறையில் பார்த்தேன்னு வச்சுங்களேன் அவன் நல்லா வந்தான் பட் அவன் கோவம் வந்துருச்சுனாக்கா அவன் என்ன பேசுகிறான்றது முதல் இது பண்ணிடுறான் என்ன பொறுத்து அவனோட ஃப்ரெண்டாக மறந்துடுறாரு ஆமாம் கோவம் வந்து ஓரளவுக்கு கோவம் இவனுக்கு வந்து அதிக அதிகபட்சமான கோவம் வருது இவனுக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனை மனசு யாரும் ஒத்து போகல இல்லை ஒத்து போகாதுன்னு மறுபடியும் நம்ம பேசி இந்த பேசுறதுனாலையோ எந்த இதுவும் ஆக போகிறதுங்கள பிரிஞ்சது பிரிஞ்சது தான் இப்போ அவங்க என்ன கேட்கணும் எனக்கு வந்து அவன் தொல்லை இல்லாமல் இருந்தால் போதும் நான் வரமாட்டேன் இனிமேட்டு நான் நான் விளைக்கிறேன் புரியுதா உங்களுக்கு இனிமேட்டு என்ன அவரோட தொல்லை இல்லாமல் இது வரைக்கும் நான் பிறந்ததுல இருந்து என்காக நான் சண்டைப்படையே கிடையாது இவங்க சொல்கிறாங்க இந்த தொல்லைன்றது வீட்டில் எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அம்மா எங்கள் அக்கா ஒரு கோயிலில் வந்து உட்காந்துட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுது அழுதுனால எனக்கு தாங்காமல் நான் வந்துருக்க
இதை பிடுங்கின நாங்கள் அடிக்கிறதுக்குன்னு எங்கள் அம்மா என்கிட்ட சொல்கிறாங்க அது வராமல் கத்தி எங்கன்னு சொல்லி கத்தி எங்கள் அம்மா கத்தியத்தை கொடுத்ததுக்காக என்னை கத்தியத்தை கொடுத்ததுக்காக கத்தி தேரண்டாம இது மாதிரி எங்கள் அம்மா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இது அவங்க பொய் சொன்னாலோ இல்லை உண்மையாக சொன்னாலும் அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த இடத்துல இருந்தது எங்கள் சார் நீ இருந்திருக்கல்ல சார்னா இருந்தேன் அவங்க என்கிட்ட சொன்னது இதை மாதிரி ஒரு தாய் ஒரு பிள்ளையோட சொல்லும் போது அந்த டைமுக்கு அவனோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் யோசனை பண்ணுங்கள் அப்போ எனக்கு கோவம் வந்தது தான் இந்த இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஒருத்தர் கோவப்படாமல் இருக்கணும்னாக்க என்ன பண்ண முடியும் யாருக்குமே கோவம் வரும் ஆனால் அந்த கோட்டம் எதுவும் நான் வந்து கேட்கலையே உங்களை நான் அப்போ கூட இப்போ நீங்களும் கோவப்படுறீங்க அளவுக்கு அதிகம் பாபு அப்படி பயப்படுற மாதிரி செந்தலோட ஃபியூச்சர் அப்படி எதுவும் ஸ்பாயில் ஆகிடுமோ எப்படி சொல்றீங்க பாபு வந்து ரொம்ப பயப்படுறாரு அவர் அவருடைய ஃபியூச்சர் எங்க அம்மா வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இல்லனா கூட கடனை வாங்கி அவனுடைய தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்றாங்க நாளைக்கு எங்க அம்மாக்கு அப்புறம் அவனுடைய லைஃப் என்ன ஆகும்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாரு அவருக்கு அது ஒரு அதாவது அப்படின்னு அவன் நினைச்சிட்டு இருக்காது அதாவது தன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவனுக்குள்ள ஒரு இருக்குமா இருக்காது சொல்லுங்க என்னதான் அவன் ட்ரிங்க் பண்றா இருந்தாலும் தான் குடும்பம் தன்னோட அம்மா அக்கா அப்படின்ற போது ஒரு வருமா வராதுங்களா சொல்லுங்க இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் நமக்குள்ள கடன் இருக்குங்க சில பிரச்சனைகள் இருக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம சரி பண்ண முடியும் இது ஒன்று ஒன்றுத்தால வந்து கடன் அடைக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் தெரியுங்களா இது இதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் நான் சொல்லலை எல்லாமே நம்ம போயிட்டு என்னோட ச போயிட்டு ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறோம் சம்பாதிக்கிறோம் அதை வீட்டில் கொடுக்குறோம் அங்கே அவங்க மா மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அம்மா அவ்வளோதான் சரி சிவில் இப்போ தனியாக இருந்தனக்கா அவன் ஃபேமிலி அவனால் ரன் பண்ண முடியுமா முடியாதா சான்ஸே கிடையாது அதே மாதிரி நீ அந்த வீட்டில் இல்லைனாக்கா அந்த ஃபேமிலி ரன் பண்ண முடியும் தாராளமாக பண்ணுவாங்க அவருடைய வாழ்க்கை அவர் குடி பழக்கத்தினால இப்படி மாறிடக்கூடாது இப்படி போயிடக்கூடாதா இல்லை இவங்க வந்து சம்பாதிக்கிறத சேர்த்து வைக்காம இந்த மாதிரி கடலில் போயிடும் அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு உங்களுடைய பங்கு இதில் என்ன நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க குடிச்சா பிரச்சனை கிடையாது குடிச்சு வந்து எங்கள் அம்மா நான் சண்டை போடுற மாதிரிங்களா ஈட்டிட்டு சண்டை போட்டுருக்க மாதிரி அது தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஒரு மாதமாக வாடகை கட்டுறதுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க வந்து எத்தனை தேதி வாடகை கட் அஞ்சாம் தேதி வாடகை கட்டணும்னாக்கா பதினஞ்சாம் தேதி தான் வீடு வாடகை கட்டணும் வீட்டு அவர் சொன்னால் ஃபோன் பண்ணி கேட்குற அளவுக்கு ஆகிப்போயிடுது அந்த டைம் இவங்க கடை வாங்கி தான் அவங்க வாடகையை கட்டுறாங்க அது ஒன்று இப்போ அதே இல்லாமல் ஒரு சேஃப்டி எதுவுமே கிடையாது இப்போ இவங்க இப்போ எங்கள் அக்கா சொன்னாங்க கடன் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியெலாம் எங்களுக்கு கடன் கிடையாது நாலாயிரரூவா கடன் இந்த நாலு வருஷத்தில் இப்போ இந்த ஒன்றரை லட்சம் இந்த கடன் இந்த ஒன்றரை லட்சம் வந்து இப்போ அதுக்கு வட்டி கட்டணும் அதாவது இது வட்டி இது நூற்றுக்கு பத்து ரூபாங்கிற வட்டி இது இப்போ வட்டியை மாதம் எப்படி பார்த்தாலும் நாலாயிரரூவா அங்கே கட்டி ஆகணும் சொல்லிட்டு இருந்தது <laughs> போயிடுங்க கைவிட்டு போயிடுங்கன்னு அதுக்காக நம்ம பணம் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கி அதுலேருந்து இன்னொருத்துக்கு மாற்றிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் ஆனால் மாற்றி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கின இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுத்தாச்சு அதுலேருந்து ஓகே இப்போ இவங்க பத்து ரூபா நான் கடை வாங்குறேனாக்கா சரி அந்த நகை வந்து உங்கள் அக்காக்குன்னு நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஆமாம் சரி பாபு நீங்கள் வந்து உங்கள் அம்மா தம்பி அக்கா இவங்கக்கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க நான் அவங்ககிட்ட நான் எதுவும் எதிர்பார்க்கலாங்க எனக்கு என்னென்னக்கா வீட்டில் பிரச்சனை இல்லாமல் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு வழியை பண்ணிடணும் சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அவங்களுக்கே அது ஒரு பிரச்சனைன்னு அவங்க சொல்லலை அதாவது அந்த பொண்ணு வந்து பிரச்சனை அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க எனக்கு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இதாக தலை எழுத்து அப்படின்னு அதை திணிச்சு வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் எங்கள் அம்மா வரட்டும் அவங்களோட பேசுவோம் சுமதிம்மா சரி உங்கள் மகன் உங்கள் முன்னாடி உட்காந்துட்டுருக்காரு நீங்களே கேள்வி கேட்கறதுக்கு நான் கரெக்டாக பதில் சொல்கிறேன் முதல்ல என் மகன்ட்ட நீங்கள் கேளுங்க நேரா அப்படியா நான் நல்லவளாக கெட்டவளான் முதல்ல அது பதில் சொல்கிறேன் விழுந்தது அத பார்த்து தானே கத்தி கீழே வந்தேன் 
நான் அப்போ தான் கேட்டேன் ஏண்டா உன்னால் வந்து வண்டி நீ இறங்கி இறங்கி தள்ள முடியாதா நீ குஷ்ட்டு வந்தாக்க உனக்கு தள்ளுறது ஒரு ஆள் வேணுமா உனக்கு வண்டி அதுதான் கேட்டேன் இது தான் ஆரம்பிச்சுது இதை பற்றி அக்கா உன்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணாலும் நான் கீழே வேண்டுன்னு சொல்லி அக்கா உன்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணாலாம் குட்டியாக தள்ளி விட்டுட்டான் பைக்கை தள்ள முடியாண்டு அக்கா உன்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணாலாம் நடந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இல்லை நீ வந்து மூணாவது மாடியில் அவள் கீழே விழுந்தால் சத்தம் போட்டானு உனக்கு தெரியுமா கீழ் ஃப்ளோரில் இருந்தால் எனக்கு தெரியுமா அது உண்மை நடந்து என்னான்னு அடிக்க சொன்னேன் ரெண்டும் வந்து விளையாடி தான் பேசி இருந்துச்சுங்களே தவிர ஆனால் இது எப்போ சொன்னீங்க அதாவது பத்து பேர் என்ன அடிக்க வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணுறதுக்காக பஞ்சாயத்துலாம் யாரும் அடிக்கலாம் யாரும் வரல சும்மா கேளு சார்னா கேளு நான் தப்புப்பா <laughs> <laughs> நீ வந்து அவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் வந்து நீ வாழணும் தான் வந்து ஆனால் சண்டை ஏதோ நீ ஒன்றால் ஆச்சு அவங்களா ஆச்சு சண்டை உருவாயிடுச்சுப்பா அவங்க பிடிக்கலன்றாங்க நீ நவுதுணும் வீடு தேவையில்லாமல் எல்லாம் உடச்சிக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணுறது அசிங்கம் அந்த பசங்க ஏதோ கை கொண்டு கண்ணு குதிருக்கிறது வேணும் உன் தாய் சொல்கிறாங்க ஆனால் நீ சொல்லி நவுத்து வேணும் அதெல்லாம் முடியாதுங்க என்ன போவா மீறி பண்ண ஒன்றரை மாதம் ஆகுங்க அவனை பார்த்தா அவர் ரொம்ப நேரம் ஆக்கிமெண்ட் பண்ணிட்டார் இவன் பிரச்சனை நடக்கும்போதே ஏய் இங்கே நீ இருக்காது நீ இவன் வந்து சொன்னால் டே என்னெல்லாம் நீ அடக்காது நீ அமைதியாக இருக்கிற தான் நான் உன்னை வீட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அம்மா வேணான்னு போது கூப்பிட்டு வந்தேன் இங்கே வந்து வந்து நாலு நாள் நீ இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணி இவன் கேட்டான் குடியில் ஒன்று இவன் சொன்னான் உங்ககிட்ட இனிமேல் என்ன பேச முடியாது ஏ அக்கா நீ கிளம்பு அம்மா நீ கிளம்பு நீ என்ன ரெண்டு பேரும் கிளம்பு நான் சொன்னேன் நீ கூப்பிட்டோனே வரத்துக்கு நான் ஆள் இல்லை வீடு என்னது குடும்பம் என்னது குழந்தைங்க வீடுனா சண்டை சுற்றி இருக்க தான் செய்யும் நீ கிளம்புனா எப்படி கிளம்ப நீ நல்லவன் கிடையாது அவன் குஷ்டி பண்ண பேச முட்டை முடிச்சானே நீ அவனுக்கு வழி மறைக்கி விட்டு கருவு தூக்கி அடிக்கிறதும் கை தூக்கி அடிக்கிறதும் ஓங்கி படிக்கட்டி ஏறதும் அனுப்பாது தப்பு நடக்கும் நான் வந்து பாபா அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு வந்தாதாண்டி நவுரு வேணாம் கிளம்புக்கடி இப்படியே அம்மாலாம் கிடையாது கிளம்புடி அக்கா அவனை பார்த்து அவன் சொன்னால் நான் வரமாட்டேன்னு போது நீ வரமாட்டேன்னா செத்தானு உன் கூட வரமாட்டேன்டா அப்படின்னு சொன்னான் செத்தை தானே நானே சாப்பிட சொல்லி நேராக போனால் ரூம் அழகாக பிடிச்சி தா தாப்பாது போட்டான் உள்ளே போய் ஃபேனில் போட்டாங்க கொத்து லைட்டு ஆறு லைட்டு சோ லைட்டுக்கு தான் வீட்டை லைட்டை போட்டு தாப்பால் போட்டு லைட்டில் போட பார்த்து இவன் கூட்டு வந்து கிளம்பார் ஒன்று அது உடனே கட்டி கலாட பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு பயம் வந்துச்சு இப்போ எனக்கு நாயிஷ் எனக்கு பெற்றோருக்கு புள்ளு வேணும் இல்லை இன்றைக்கி தான் சொல்லிட்டு சவனம் மலை அவனை என்னென்னு பாருங்கள் இவன் அவங்க எல்லாமே சேர்ந்து கது உடச்சும் அந்த கடபாரை போட்டு நம்பி விட்டு எடுத்தாக்கா இவன் அதுக்குள்ளே சோல் லைட்டு அறுத்துக்குன்னு கீழே உங்களுக்கு உட்காந்துருக்கான் ஆனால் நஷ்டப்பட்டு தெரியுமோ கதுவும் அந்த லைட்டு தான் இது முடிஞ்சு உள்ளே கீழே வந்து இது அப்படியே கொஞ்சம் அடங்கணும்னு பார்த்தாக்கா கீழே மூலியில் வந்த உடனே இதுக்கப்புறம் ஏன்ற மாதிரி பண்ணிக்க போகிறேன் ஏன்ற கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்க மாதிரி தான் இப்போ சொல்கிறேங்க இன்றைக்கி ரெண்டு பேரும் கூட வந்தால் பார்ப்பேன் நீ வரல சாம நான் கொண்டுடுவேன் சார் நான் அப்படி கீழே இருக்கேன் ஆண்டவ நடிகை மேலே சத்தியமாக சொல்ல சான்ஸே கிடையாது எந்த விஷயமே கீழே இருக்கிறது இல்லை இவே இல்லை இந்த வார்த்தை என் வாயில் வர உடஞ்சப்பன் மேலே தான் போய் பார்த்தாங்க உடனே மேலே போய் பார்த்தா ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி வந்துச்சு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போய்ட்டு வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கேளுங்க இல்லை சார் உடனே மேலே போகலாம் உடனே நீ வரல சாம கொண்டு வேணாம் அப்போ தான் என்ன பண்ணு உடனே கால இவன் கால பிடிச்சி எடுத்தேன் உண்டா இல்லை எனக்கு ஒரு <laughs> 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 அழும்போது உடனே இவன் வந்து டே உனக்கு என்ன அடிக்கணும் அவ்வளோதான் இந்தா இந்தா என்ன அடிரா முது நான் காலை பிடிச்சிருக்கிறேன் இவன் முதுவை காட்டணும் அவன்கிட்ட ஏய் உங்க யாரும் தேவைடா இந்த வீட்டை ஒரு வழி பண்ணாமல் நான் போக மாட்டேன் இது எல்லாம் போய் நான் உடப்பேன் ஆனால் இந்த அக்கா என் கூட வரணும் நான் சொன்னேன் அம்மா அக்கா யாரோ ஒருத்தர் வரணும்னா அக்கா தானே வேணும் கூட்டு போயிடும் அப்போ சொல்லிட்டேன் இந்த உங்கள் அக்காவில் கூட்டிக்கோ என்ன கூப்பிடாது உனக்கு உங்கள் அக்கா தான் வாழ்க்கை இது வரைக்கும் அம்மையிலேன்னு கோவப்படுறேன் உங்கள் அக்காவில் கூப்பிட்டு அவளையும் சொல்லிட்டேன் ஒன்று நாள் எனக்கு குடும்பம் அழிய வேணும் கிளம்பிடும் அவையனை கேட்டால் நான் இன்னொரு இடத்துல கட்டின பொண்ணு வாழை விட்டு எங்கே வந்திருக்கேன் 
நான் எதுக்கு அவங்க கூட போனோம் அவர் வந்து அக்கறையில் தான் நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறாரு சரி நீங்கள் என்ன முடிவு சொல்கிறீங்க இது எது என்ன சொல்ல சொல்கிறீங்க என்ன எந்த அக்கறைங்க அக்கறை எவ்வளோ ஈடுபாடில் இப்போ தனியாக தானே இருக்கார் அவர் ஆமாம் தனியாக இருக்கார் அப்பப்போ வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிடுவான் திடீர்னு வந்து சொன்னால் எங்களால் என்ன கேட்டுக்க கேட்டு நடக்க முடியாது அப்படின்றீங்க எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடுலாம் எந்தெந்த விஷயத்தில் அவர் தலையிடக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்ன பொறுத்தவரைக்கும் என் சம்மந்தப்பட்ட எதுலேயுமே அவங்க தலையிடக்கூடாது அப்போ என்கிட்ட சொல்லாத எது கோயில் உங்க செந்தில் உங்க ரெண்டாவது மகன் வந்து இந்த மாதிரிலாம் கலாட்டா பண்றாங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட நீங்க அவங்க பேசும் போது நான் சொல்லுவேன் செந்தில் மாதிரி குடிச்சுட்டு வேணாம்னா அவன் லைஃப் வீணா போயிடும் போது தெரியல நீங்க அப்படி சொல்லும் போது அவருக்கு இன்னும் கோவம் தானம்மா வரும் அவன் கோவம் படல அப்பலாம் அவன் அதை கேட்டு இப்ப எதுவும் நான் கேட்கலமா அப்படி சொல்லிடுவான் நீ ஒரு நேரம் நீ நேரம் இங்க வீட்டுக்கு போமா நான் வந்துடுறேன்னு சொன்னேன் நான் இவன் கோவப்படும் ஆனா நான் சொன்னேன் இது கோவப்படுற விஷயம் இல்லவா குட்டி அப்படி இருக்கான் அவனுக்கு எதாவது வழி பண்ணி அந்த குடிய மறக்கிறதுக்கு மறந்துக்கிறது என்ன வாங்கி கொடுத்து நம்ம தெளிவுபடுத்தணும் அவனுக்கு திருத்தின இப்படி திருத்த முடியாது மருந்து ஏதோ வந்துக்குதாமே அது வாங்கி கொடுத்து அவனு சரி அதுக்கான முயற்சி எதுவும் எடுத்தீங்களா சார் ஆ எடுத்தோம் கேட்டோம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க நான் அது போய் கேட்டு கூட நம்ம கொடுக்குறோமா அதே அவரும் வந்து நம்ம வந்து குடியிலேயே கொஞ்சம் விடு பண்ணணும்னு ஒரு மனசோட வெளியே வரணும் வந்தால் தான் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி தான் அவருக்கு வேலை செய்யும் அவர் அதுலேயே இருந்தாங்கன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் கேட்டீங்க கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாங்க ஏன் செந்தில் இந்த பழக்கத்துலேருந்து விடுபடணும்னு உங்கள் ம மனசில் இருக்கு இல்லையா நாங்கள் ஒரு டிஅடிக்ஷன் சென்டர் உங்களை ரெஃபர் பண்ணுறோம் நீங்கள் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை இல்லை என்னால் வந்து என்ன முடியும் நிப்பாட்டு நினச்சி நிப்பாட்டு நான் என் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டோ அட்வைஸ் எனக்கு எந்த இதில் நான் ஸ்டேட்டாக நான் நிப்பாடு நிப்பாட்ட முடியும் நான் முடியும் சந்தேகம் <laughs> 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 அவன் மட்டும் நிறுத்திடா அதை நீங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணலாமே ஃபர்ஸ்ட் நிறுத்திடலாம் என்கிட்ட கண்ட்ரோல் இருக்கு என்ன இருக்கு அது கெபாசிட்டி இருக்குன்றது எவ்வளவு क्वेश्चन ஆனது 15 நாளா எவ்வளவு நான் क्वेश्चन எனக்கு சண்டைக்கு அப்புறம் கிடையாது நான் தெஞ்சு போச்சு நான் சாரதே அவனதான் ஒன்னால தான் இவன் உள்ள வந்தான் இவனே நான் அவனை குட்டி வந்தான் அதே நான் இந்த குடிச்சு வந்தத எனக்கு பிரச்சனை நான் முன்னால வந்து எப்படி வந்தாலும் தெரியாது எனக்கு இம்மள நான் ஏன் சொன்னா இந்த மீட்ல என்ன என்ன பேர் என்ன பேர் குடும்பம் இருக்குது இப்போ என் குடும்பம் தான் இப்படி வேலை செய்யணும் அது என் உடனே நான் கண்ட்ரோல் அது என்ன பண்ண அவ்வளவு क्वेश्चन ஆன தெஞ்சு ஒரு சில விஷயம் முடிவு கிடைக்குது ஒரு சில முடிவே கிடைக்கிறது இல்ல எந்த ஒரு பிரச்சனை வரும்போது மனசு விட்டு இதுதான் என்னோட ரிக்வயர்மெண்ட் இதுதான் என்னோட தேவைன்றது அவர் சொல்லலாம் அவங்களும் வெளிப்படையா சொல்லலாம் இல்லையா சண்டையா <laughs> <laughs> சமாதான <laughs> வாங்க <laughs> 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 நம்ம போய்ட்டு அதிகாரமாக கேட்கவும் முடியாது ஏன்னா அவங்க கஷ்டம் பண்ணுறதுனால சரிங்க கொடுங்க அப்படின்னு அதில் கொஞ்சம் டிலே ஆகும்போது இப்போ நாங்கள் கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து கேட்குறோம் அதனால் நான் அன்றைக்கி பணம் வட்டி கட்ட வேண்டாம் இருக்கும் ஏன்னா அப்படி விட்டு அந்த லூஸ் ஆட நீ வேலை பண்ணி விட்டு வரலாமா இது எங்களுக்கு சண்டை வந்து இருக்கிறனால தாண்டா எல்லாம் ஒன்று ஏமாத்துறாங்க ஒவ்வொருத்தர் நல்ல கூலி வாங்குறேன் இந்த கூலியை வச்சு இந்த பண்ணி இவன் இல்லை ஏமா வேப்பண்ணா அப்படிங்கும்போது ஒன்றுமே இல்லை டக்குன்னு சாப்பிட்றோம் ஃபுல்லாக அதெல்லாம் வீட்டில் நல்லா சாப்பிட்றோம் நல்லா பண்ணுவோம் சண்டைலாம் வராது எங்களுக்குள்ள அதாவது சண்டை நாங்கள் சும்மா பேசும் அது எங்களுக்கு ரெண்டு நாள் வரைக்கும் செகண்ட்ல வந்து வந்து ஒன்னு நம்ம ஆனோம் 
ரெண்டு நாளைக்கு வரைக்கும் இவங்க எல்லாம் ரெண்டு நாள் இல்லை ஒரு வாரம் இவங்க ஒரு மாதம் சும்மா இருப்பான் பேசாமல் அவன் ஒரு மணி நேரம் சும்மா இருக்க மாட்டான் வாழ்க்கையில <laughs> 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 நான் பாபா இனி நான் பார்க்கக்கூடாது என் மகன் தான் இதுக்கு எனக்கு என்ன தண்டனை கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல அப்போ எங்கள் அக்கா என் கூட அனுப்பிடு அது அவ விருப்பப்படுது அவ விருப்பப்படுமா பையன் இல்லை எனக்கு பசங்களே இல்லை அப்போ சரணம் வெளியே அனுப்பிட முடியுமா சரணம் இல்லைனா ஒரு மாதம் கூட இருக்க முடியாது என்னால் பாபா வச்சுட்டு இருக்க முடியாது நீங்கள் என்ன சொன்னாச்சு நான் <laughs> கிடைக்க <laughs> விட்டுருங்க <laughs> 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 எந்த விதமான தலையீடும் வேணான்றாங்க எனக்கு எழுதிய குத்தலமே பிரச்சனை எங்கே போய்விடும் நாளைக்கு ஏதோ பிரச்சனைக்கு உங்கள் வீட்டை தேடி யாரும் வர மாட்டாங்களே இல்லை உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்ன எவனும் தேடி வர மாட்டாங்களே நல்லது தான் அதுவும் எழுதி வாங்கிக்கலாம் எங்களால் எப்போவும் பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருக்கும் பாபுக்கு எழுதி கொடுத்தோம்னா அவனாக நிம்மதியாக இருப்பான் அவன் நான் கெட்டவும் சொல்லலை அந்த கோபம் தான் அவனை கொஞ்சம் ஆனால் அவனும் சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் தயவு சந்தோஷம் அவனை எழுதி கொடுங்க அவனும் ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை பெருத்து என்ன வந்து தேடி இப்போ நீங்கள் இத்தனை பேர் முன்னாடி சொன்னதே வந்து எழுதி கொடுத்ததுக்கு ஆமாம் ரொம்ப சந்தோஷமா ஏன்னு கேளுங்க எனக்கு இப்போ ரெண்டு என் பிள்ளைங்க தான் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு அண்ணன் தம்பிகளும் நாளைக்கு கைகலப்பு கசப்புன்னு இது வரைக்கும் கைகலப்பு அவனுக்கு எனக்கு வந்து கிடையாது வாயாக இது வரைக்கும் இப்போ இவங்களுக்குள்ள அடிச்சுக்கிறது வந்து நீ பெரிய மனுஷன் கூட்டு வா நான் ரவுடியை கூட்டு வரேன்ற பேச்சு வரைக்கும் வந்துருச்சு இதே வாங்கிறது ஒரு சண்டாலன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோபம் கொஞ்சம் உள்ள சாப்பிட்டாங்க அது எங்கே வேணா விசூறு போயிருக்கும் அதனால் தயவு செஞ்சார் இந்த ரெண்டு பிள்ளையுமே நல்லா இருக்கணும் அவன் பார்க்குறானா சரி நம்ம தம்பி எங்கே வாழ்றான்னு அவன் போகணும் எனக்காவது உங்கள் சந்திக்க எனக்கு அப்போ நான் சந்திக்க நான் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த உதவின்னு கேட்குற நிலைமை ரெண்டு பேருக்குமே வராது இவ்வளோ சம்பவத்துக்கு அப்புறமும் நான் இந்த பிள்ளைங்களை இப்படி விட்டு வெடிக்க பார்ப்பேனா இவனை தன்னால் நான் அடக்கிடுவேன் இவன் ஏற்கனவே ஒரு கோலை தான் அது எனக்கு நல்லா இவனுக்கே தெரியும் ஆனால் இவனை அடக்கிடுவேன் இவன் பிடிக்கிற ஈரமண்ணு பிடிச்ச பிள்ளை நிற்பான் அவன் சுட்ட மண் பிடிச்சா நிற்க மாட்டான் பிச்சுக்குன்னு தான் கீழே உதிருவான் இதான் ஆனால் அவன் நல்லவன் பாசம் வைக்கிறதுல அவனை வேறு அடிச்சு இவங்கள்டலாம் பிச்சு எடுக்கணும் அந்த பாசத்தை இப்போ அவ அவன் கொண்டாந்து விட்டு சரணமும் காட்ட ஆரம்பிச்சோம் அன்புக்கு பாசம் என் வீட்டில் பஞ்சம் கிடையாது கால் வீடு தனியாக இருந்தால் கூட ஒரு பக்கம் மருமகளோ இல்லை பிள்ளைங்களோ இல்லை பொண்ணு யாரும் ஒருவேல உப்பு இல்லை கூப்பு நெசை வாங்கி போடுவோம் அதை கஞ்சி ஊற்றிடுவாங்க பணமோ காசு எங்களுக்கு எப்பவுமே பிரச்சனை கிடையாது கடைன்றது வந்து இப்போ ஃபோன் பண்ணி சொன்னாலும் அந்த கடை எனக்கு இல்லாமல் பண்ணிவிடுவேன் நாங்கள் கடை வாங்கினதுமே உண்மை தான் அந்த பணம் எங்கேயும் போகல அட்வான்ஸ் மாதிரி அப்படியே இருக்குது வேறு சின்னதாக ஒரு வீடு மாற்றி இந்த அட்வான்ஸை திருப்பி வாங்கி கொடுத்துருவோம்னா எங்கள் கடை கிடையாது புரியுதுங்களா பிள்ளைங்க எல்லாமே வேலை செய்கிற பிள்ளைங்க தான் எந்த கம்பெனிக்கு போனாலும் ஒரு நாலாயிரரூபா நாலு எட்டாயிரரூபா கையில் வரும் பொண்ணு ஒரு ரெண்டு பத்தாயிரரூபா அவள் ஒரு மூணு 
பதிமூணாயிரம் ரூபாய் ஒரு குடும்பம் நடத்த ஒரு இந்த காலத்தில் போதாதுங்களா நாங்கள் வந்து ரொம்ப தா கூப்பிட நேரம் எங்கள் வீட்டு நாங்கள் படிப்போம் எங்களுக்கு அந்த காசே கடை அடைக்கவும் வாடவும் போதும் இவங்க தனியாக இருக்கிறானே ஒரு கொட்டை நம்ம நல்ல வீட்டில் இருக்கோம் இவங்க கொட்டையில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு பேசினாங்க நான் அப்பவும் சொன்னேன் பாபு நல்லவனா ஆனால் வந்துக்கிற போனேன் எப்படி எனக்கு தெரியாதுப்பா ஆனால் கூட்டிகிட்டு வந்தால் நாளைக்கு உங்களுக்குள்ள சண்டை வரும் இவன் குடிச்சிட்டு வந்தால் அவன் பிரச்சனை பண்ணுவான்னு சொன்னேன் என்னோடய பேச்சை கேட்காம இவன் வந்தால் உதவி பண்ணுவான்னு நினச்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் நான் போகல நான் வேணான்னு தான் சொன்னேன் அப்போ கூட பாபு நான் வேண்டாம் வராத அப்படின்னா பாபு அவருடைய அம்மா மற்றும் அவருடைய கூட பிறந்தவங்களை விட்டுட்டு வெளியில் தனியாக இருந்தாலும் அவருடைய மனசு எல்லாமே இவங்கள பற்றின எண்ணங்கள் தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பிக் பிரதர் ஆட்டிடியூடு இருக்குன்னு கூட சொல்லலாங்க ஆனால் அவங்க அம்மாவை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக நீ எங்கள் விஷயத்தில் தலையிடாத நீ உன் வாழ்க்கையை பார்த்துக்கோ தம்பி அவன் வாழ்க்கையை பார்த்துப்பான்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஃபேமிலினா அதில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் திட்டிக்கிறது அதுக்கப்புறமா கூடி பேசுகிறது இதெல்லாமே சகஜமான விஷயங்க இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் கலந்த ஒரு கலவையான குடும்ப கதையை தான் நம்ம நேத்தும் இன்னைக்கும் பார்த்தோம் மேலும் வேறு சில வாழ்க்கை கதைகளுடன் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்